حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة لماذا لا يستجيب الله دعاء كثير منا على الرغم من الدعاء ليلا نهارا بينما نجد أن نبيا كريما مثل النبي يونس عليه السلام استجاب الله له وهو في بطن الحوت سبحان الله أخي المؤمن هل تخيلت يوما أنك تلقى في ظلمات البحر فيلتهمك حوت عملاق يزن أكثر من مئة طن ماذا ستفعل ومن ستنادي هل تتصور بأن من تناديه قادر على الإجابة هذه تساؤلات يعني تخطر ببال المؤمن عندما يتأمل قصة سيدنا يونس عليه السلام مقارنة بواقعنا الذي نعيشه اليوم وواقع المسلمين طبعا لم يعد لديهم إلا الدعاء لعلاج مشاكلهم وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الدعاء غالبا لا يستجاب لماذا؟ ربما لأننا فقدنا الإخلاص الدعاء يا أحبتي له شروط ومن أهم شروطه أمران الإخلاص والعمل فالإخلاص يعني أننا نتوجه بقلوبنا وعقولنا إلى الله وحده أثناء الدعاء وحتى نصل لهذه المرتبة ننظر إلى سلوكنا هل تصرفاتنا وأعمالنا وأقوالنا ترضي الله؟ هل لا نبتغي إلا وجه الله بها؟ العمل أيها الأحبة عندما يقوم به الإنسان لوجه الله فإن الدعاء سيستجاب طبعا عندما ندرس ونتعلم أسرار الكون والطبيعة وأسرار النفس ومن ثم نفكر بطريقة علمية نطور أنفسنا وتكون أعمالنا خالصة لله في دراستنا في عملنا في تجارتنا في معاملاتنا في هذه اللحظة سيستجيب الله تبارك وتعالى لنا ولكن المشكلة أن معظم المسلمين فقدوا الإخلاص والعمل ولم يبقى لديهم من أسباب استجابة الدعاء إلا المظهر الخارجي ولكن أيها الأحبة القلب هو الأساس فالله تعالى لا ينظر لأشكالنا ولا ينظر لصورنا ومظهرنا الخارجي ولا ينظر لأناقتنا لا ينظر لجمالنا لا ينظر للدنيا أبدا بل ينظر إلى قلوبنا فهل قلوبنا نقية مثل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس عليه السلام هل نحن متواضعون مثل تواضع هذا النبي الكريم هل نتقرب من الفقراء هل ندنو من المساكين كما, سي كما كان يعني سيدنا يفعل ذلك ماذا عن انفعالاتنا هل نغضب لله فقط هل نحب لله هل نرضى لله هل نشعر بمعاناة إخواننا في الإيمان والله أيها الأحبة لو طبق المسلمون هذه الأشياء لو طبقوا حديثا واحدا فقط من أحاديث النبي لكانوا أسعد الناس النبي ماذا قال هذا حديث خطير أيها الأحبة للأسف قل ما تجد من يطبقه اليوم يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم نفى صفة الإيمان طبعا العلماء قالوا لا يكتمل إيمان أحدكم ولكن والله أيها الأحبة على مسؤولية أقول لا يؤمن أحدكم كما قال النبي لا يؤمن أحدكم يكاد ينزع الإيمان من قلوبنا متى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه معظمنا أيها الأحبة لا يطبق هذا الحديث يريد أن, أن, أن يعني يأخذ من الدنيا كل شيء ولا يعطي غيره أي شيء يريد أن يمنع الخير عن غيره لذلك أيها الأحبة لو طبقنا هذا الحديث اليوم في العالم الإسلامي نجد أن نسبة المؤمنين قليلة جدا 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 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخي المؤمن هل بالفعل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك هل أنت إذا هناك صفقة هناك خير هناك مبلغ من المال تتمنى أن يأخذه أخاك المؤمن 
و و و و يعني تبديه عن نفسك هل تفعل ذلك؟ الملحدون يتعاونون اليوم أيها الأحبة يتعاونون ويخترعون ويطورون وتجد لديهم الكثير من صفات الإسلام من أخلاق الإسلام نجدها في الغرب لديهم فهذه الكوارث التي تحل اليوم بالعالم الإسلامي أيها الأحبة لها سبب رئيسي هو البعد عن الإسلام عندما تصلح نفسك أيها الإنسان سوف تنصلح الأمور من حولك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لذلك أيها الأحبة هذه الأشياء تذكرني بذلك الموقف الصعب الذي أحاط بنبي كريم من أنبياء الله عليهم السلام وهو سيدنا يونس وهو في بطن الحوت قذف في البحر ليلا فالتقمه الحوت فعاش لحظات في ظلمات متعددة ظلام البحر وظلام الليل وظلام بطن الحوت ولكنه لم ييأس ولم ينس ربه فكان يسبح الله وهو في بطن الحوت سبحان الله نحن الآن أيها الأحبة كل هذه النعم التي تحيط بنا وننسى أن نقول سبحان الله ننسى ذكر الله هذا النبي الكريم وهو في حالة شديدة في بطن الحوت ماذا قال قال تعالى وذنوني ذنون يعني سيدنا يونس النون هو الحوت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طبعا أيها الأحبة عندما غضب على قومه هذا النبي الكريم وتركهم من دون إذن من الله سبحانه وتعالى وظن أن الله لن يبتليه ويختبره ويمتحن إيمانه وقع في هذا الموقف الصعب فنادى مباشرة بدعاء عجيب أيها الأحبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء الكرب دعاء الشدة دعاء الضيق كم من موقف نتعرض له اليوم في هذا العصر عصر الظلمات أنا يمكن أن أسميه عصر مليء بالظلمات نحتاج إلى هذا الدعاء أن نفعل هذا الدعاء أيها الأحبة سبحانك إني كنت من الظالمين أيها الأحبة هذا الدعاء قاله هذا النبي في أشد الظروف في الظروف لا يمكن لأحد أن ينجيه الله تعالى ماذا قال فاستجبنا له الفاء هنا لسرعة الاستجابة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لذلك أيها الأحبة يعني هذه الآية هذه الآية هي علاج لهمومنا ومشاكلنا مهما كانت مشكلتك كبيرة لن تكون أكبر من مشكلة هذا النبي لن تكون أكبر من مشكلة إنسان وضع في في بطن حوت لا أحد يستطيع أن ينجيه إن الذي نجى هذا العبد الصالح هو بركة هذا الدعاء دعاؤه لربه الله هو هو القادر على أن ينجيك من أي موقف من أي مشكلة تتعرض لها ولكن بشرط أن تتذكر وتحفظ هذا الدعاء كما تحفظ اسمك وتكرره في كل موقف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأخيرا أيها الأحبة ندعو الله لجميع المسلمين أن يكشف عنهم الغم وأن يبدلهم فرحا وسرورا ورحمة منه إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق